清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如眸。眼神温暖，坚定，满笑腹生。是一段风华，一纸流沙，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰好。徐伯钧的电报，他希望我们帮他彻底的除掉谭玄林，并开出了优厚的条件。<笑>这笔生意真的是划算。好。大帅这身打扮，倒像个教书先生。不瞒山下先生，我年轻的时候啊，也是考取功名的。如那个时候做了教书先生，这日子一定比现在过得安稳自在。自古白衣卿相，志在问鼎，江山立不世之功，蛟龙又岂能是池中物啊？那就要看山下先生这阵风，能不能让我重上青云。徐督军，只要兑现承诺，我呢，自当鼎力相助。山下先生放心，只要除掉了谭玄林，我会让手下趁机接收上海。到时候穆家的一切，全都是你日本商会的。徐督军，请放心，我们志在必得。山下先生，你可不要轻敌呀、啊！现在谭玄林和穆婉清正在谈婚论嫁。一个有了枪杆子，一个有了钱袋子，谭玄林和穆家狼狈为奸，到时候我们再想对付他，可就难了。大帅，请放心，我们自有办法。嗯姐姐，晚清，我听说你爸遇刺的消息之后，一时情急赶了回来，没来得及跟你说，你不会怪我吧？我怎么会怪你呢？在香港的生活，多谢谭司令托人照顾我，谢谢。不用客气。这是我对你亲生父亲的承诺，晚清，我能去看一下我以前住的房间吗？当然可以了。
要是这些家具你喜欢，我可以送到你现在的住处。不必了，我看看就好。以前的事情都过去了，以后什么困难，尽管和我开口。嗯，你和谭司令也好事将近了吧？是啊。恭喜你们。既然你已经祭拜过穆伯父了。不如先送你回去。这里相册还有一些我母亲的照片，我想带回去。请便。说起来，他也挺可怜的，毕竟崔连凤做的那些事情，他都不知情。所以，崔连凤付出了性命的代价，而他只是失去了较好的资本。和他对你用的那些恶毒手段相比，他现在这处境，惩罚都算不上，又何来可怜？你还真是铁石心肠啊！对所有伤害你的人，我一个都不会放过。看什么呢？在看你小时候的照片，太可爱了。<笑>哎，对了，你有没有发现，穆婉婷这次回来像变了一个人似的？嗯，以前的大小姐脾气都没有了，倒是低调了很多。哼，江山易改，本性难移。我觉得，他没可能这么短的时间就洗心革面，你还是小心为好。放心吧，有我在，谁都不能伤害你。哎，这个，这个是许光耀吗？啊，这是他十岁的时候来家里做客拍的。哦，他十岁就认识你了是吧？不是，好像是九岁。认识早有什么用？你还不是我的女人？那你还吃醋？谁吃醋了？你呀、啊！我。那，他认识你十几年，我才认识你几个月，应该吃醋的是他吧？只不过，这样的合影我们都没照过。那等我们以后结婚了，这样的合照不是想拍就拍啊？从我们两个人年轻的时候到老的时候。然后我们有孩子，有孙子，我们每一年都照全家福，好不好？好啊，那我们这一辈子每时每刻都把它记录下来，好吗？大小姐，大小姐，老爷的书房里还有些文件，我不知道哪些是要用的，哪些是要处理掉，你要不要过来看看？我马上就来。是，我先过去了。好。
，哎，司令。哎，王叔，这个木工是什么时候跟他们合的影啊？哦，这是当年老爷押货的时候雇的白俄洋枪队。白俄洋枪队，木工还雇个洋人呢。啊，老爷是听人说，洋枪队的枪法特别神，说是一个能顶四五个。那时候兵荒马乱的，又是打仗又是马匪的，找几个能干事的也踏实点不是？什么枪法这么神呢？这洋人吹牛的吧？哎呦，还真不是吹牛的，洋人的子弹特别厉害，那个都是什么开花弹，一枪下去能削掉半个身子。这是当年从你父亲伤口上取下的弹头，这些年我一直留着，也许你能用得上。开花的，谭司令，你还有其他事吗？啊，哦，王叔，呃，当年木工走的是哪条路啊？这么不太平？那是十年前，是罗督军和徐伯钧正打得不可开交，老爷押了徐伯钧的军用物资回上海，到了江浦啊，就走不动了。前面江山那两军打了起来，老爷一看没办法，就从江浦上了岸，走了陆路，幸亏找了这个洋枪队呀、啊。前面就是江浦，你们原地扎营休息，等灵儿病好了再走。我跟雨儿压着辎重先走。是。啊，方叔，我还有事，先走了。好。回司令部。司令回去了，说是有急事。啊，这么着急啊，连招呼也不打一声。是，你看着，收起来吧。哦。那洋人吹牛的吧？哎呦，还真不是吹牛的，洋人的子弹特别厉害，那个都是什么开花弹，一枪下去能削掉半个身子。饭店，好。爸，谢谢。我看你这脸色不太好，是不是最近处理穆老板遇刺的事情累着了？哦，我没事。你用穆家旧案逼徐伯钧下野，他一定不会轻易放过你，你自己小心点。是我疏忽了，但是我已经把徐伯钧的眼线挖的差不多了。他想对我动手也没那么容易。那就好，廖先生，我这次这么急着找你来，其实其实是有一个私事想请你帮忙。可我还这么客气啊？有话直说。我知道您在使馆区颇有人脉，是否听说过有一支白俄洋枪队？白俄洋枪队，对，他们的枪法神乎其神，而且十几年前就声名鹊起了。他们是靠保护生意人赚取佣金的。当年俄国十月革命之后。有一些当时的俄国军官逃入中国，他们其中啊，确实是有一些重操旧业、赖以谋生。你怎么突然间想问这个？穆伯父当年也雇佣过一支白俄的洋枪队，他们用的是开花弹，而且最巧的是，他们和我爹同一时间到过江浦。我明白了，但是玄林，这个世上有很多巧合之事，也许并不是你想的那样。是，我也希望是巧合。可是廖先生，我是刚刚知道此事的，我现在脑子特别乱，我不知道该去找谁，所以，我只能想到您了。你放心
，只要当年的这些人还活着，我一定帮你找到。多谢廖先生，那那我就不打扰了，谢谢。轩林，我还有一件事情想要拜托你。您说，您这次来上海有什么需要，尽管跟我说。之前在北京使馆弄了一批军火，现在装上了一艘英国货轮，可那帮英国人怕死，不肯运往前线，最远只能运到上海，所以我想请你帮忙，让这批货在上海中转，发往广州。没问题。我现在已经基本算掌控了上海。以后，要是运军火还有药品，可以直接通过上海中转。今天下午，谭司令有打电话过来吗？请接司令部。司令，您不跟穆小姐一块吃饭了？不吃了。为什么？回去吧。行。我托阿廖少打听了，这个谢尔盖·奥涅金娜是当年逃入中国的沙皇士兵，参加过日俄战争，是有名的神枪手。在门口守着。好。Это командир Тан. Командир Тан хочет узнать безопасность каких влиятельных людей ты обеспечивал. Были ли опасности? У тебя есть и профессиональные резюме на должности делохранителя командира. Я хранял хозяина Ду из Гуандунна, командира Чан из Шандунья, хозяина Му из Шанхая и так далее. Та шо, та лай Чунгуа и ниш ши ди нян ла. Фу зо гуа хэн дуа шанг джи да да рэн ву. Би ру Гуандун да Ду лао бан, Шандун да Чан Си лин, хай ю Шанхай Шан хуй хуй чан, Му сен шэн дэн дэн. Гуандун Шандун да ва бу гэн сэн чу. Ни гэ ва зи си шо шо, ни ши зэмэ бао ху Му лао бан дэ. Чтобы наша команда могла обеспечить безопасность и сопроводить хозяина Му. Thank <laughs> you. 
说，他们当时从江湖上岸的时候，发现了另一伙军人。穆老板认出来那是罗都军的人，而穆老板押送的却是许都军的货物。双方交战，是敌我关系。穆老板为了安全起见，趁这伙人一字纵队进入山谷的时候。下令开枪，无人生还。一直在喊老司令、啊，原来是梦。我刚才梦见俄国人，说是他们开的枪司令，刚才穆小姐来电话了，告诉他我有事，不让任何人打扰。可是穆公馆还在筹备你们的婚礼啊，那他打电话过来就是……让我休息一会儿，你们先出去吧。司令，出去。刘先生，那个洋鬼子到底和司令说了什么？你们司令遇到了他这辈子最大的坎儿了。到底发生什么事儿了，刘先生？司令从穆家回来就一直不对劲儿。还是别问了，他想说的话，自然会告诉你们。
好看，穆小姐，这套婚纱好适合你啊。哦，不过这个腰可以再紧一寸，会显得线条更好。好。好顾小姐，嗯、啊，你们公司有没有男演员和悬铃身高相仿？啊，为什么问这个？再过两天你就是司令夫人了，还追男明星啊？我哪里追什么男明星，只是今天要试礼服，但是悬铃人也不知道去哪儿了。还有这个，打电话到司令部也没有人接，我就想找人替他试一试。奇怪了，小叔叔答应的事情从来都不十月的。是啊。以前徐伯钧天天盯着，坐在火药桶上也不失约，也不知道现在怎么了。没事，你先别多想，也许他临时有事耽搁了呢。耽搁了倒不怕，我就怕他有事瞒着我。那你怎么不去问他呢？他说让我无条件相信他，我要是追问他，倒是显得我小题大做了。要不？我替你去找找他，看看他到底在忙什么。也好，你替我去问问他，是不是碰到什么不开心的事情了？好，通常小叔叔心情不好的时候，不是在司令部睡大觉，就是在靶场打枪。我去看看吧。嗯，别着急啊。顾小姐，苏少帅回来了，在门口找您。他回上海了，那我先去了。干嘛冲我敬军礼？我现在也是上过战场，见过生死的军人了。给我喜欢的女人敬个礼，不犯法吧？你什么时候回来的？你没受伤吧？怎么？担心我？报纸上都登了，说你苏少帅一个人单枪匹马闯进军营替裴徐两家调停。看不出来啊，你还挺有本事的嘛。这还是我认识的那个公子哥吗？这叫不鸣则已，一鸣惊人。还一鸣惊人呢？我看你是吓人，这战场上枪弹无眼，你要是有个万一。你给我耐心，风起雨涌的，约定我给你眼中。没有万一。最珍贵的东西都在这里，我一定会回来。你也在身后。原来你是回来取东西的，我今天忘带了，下次再给你吧。不去了，就一辈子都留在这里。你还没回答我呢，我今天晚上在你家楼下等你，记得给我答复。司令，你休息会儿吧，都打了几百发了。双儿小姐，你快劝劝司令吧，我怎么说都不听。好。去司令部找你，问谁都不知道你去哪儿了。我一猜就是在靶场。
，怎么样？虽然只是小时候和你南征北战时摸过枪，但是这么多年不打，我这准头还不错吧？小叔叔，你等一下！你和穆小姐之间到底怎么了？都要结婚了，你们到底在闹什么别扭啊？他还好吗？当然不好，他还以为你故意躲着他呢。本来女孩子嫁人的时候就容易敏感，你还这样对他，他心里能好受吗？少儿，你说。算了，你帮不了我。哎，哎哎，哎，司令。哎，你刚才闷头打靶，现在又闷头喝酒，你倒是和我说句话呀，小叔叔。我不知道该怎么说。这么多年，我还没见你喝这么多过，这到底发生什么事了，让你难成这样啊？春儿，你知道这个混老天干什么了吗？他给你一块蛋糕，却掺杂着砒霜，你说我吃还是不吃？什么一块蛋糕一口砒霜的，什么意思啊慢点，慢点啊！小心台阶。小叔叔心情不好的时候，不是在司令部睡大觉，就是在靶场打枪。我去看看吧。备车，去司令部小叔叔，你醉了。
我想过无数种可能，不管不顾的去跟你在一起，但是我每次想到这儿，我的心就很难过。小叔叔，从小到大，你都是我生命中最重要的人，是我所有的牵挂。以前我真的想过，这辈子就这么不远不近的陪在你身边。不过你现在有了穆小姐，我还是第一次见你为一个女孩喝醉成这个样子。你对他的感情一定很深吧？你们两个呢，很般配。你以后一定要好好对他。十二小姐，苏少帅来了。在下面吵着要见你。哦，好，我马上下去。对不起啊，晚上你约我的事，我给忙忘了。你跟我说今天下午有事要忙，就是陪那个姓谭的花天酒地醉生梦死是吗？你说什么呢？我小叔叔不是这种人，我也不是这种人。你以为谁都跟你一样吗？跟我一样，他配吗？我至少不可能要在结婚的时候和别的女人纠缠不清，更不可能不顾及你的名誉，孤男寡女共处一室。我和小叔叔是一家人，是亲人，我们没有你想的那么龌龊。一家人，一个姓谭，一个姓顾，你告诉我是一家人。来，啊，你现在就把那个姓谭的给我叫下来。你，我倒要问问他，马上就要和穆婉清结婚了，为什么要招惹我苏红琛的女人？你给我下来！不，你，啊，那个，谁是你的女人了？你自己认的，我可没认啊！抱也抱了，坠子也收了，你现在跟我说不认，我抱是你要抱的，坠子也是你塞给我的，我凭什么要认？你，你就那么离不开那个谭玄龄是吧？一片真心，你当成驴肝肺，愿意跟他这个有妇之夫暧昧不清你来的正好，我告诉你啊，赶紧去管管你家那个沾花惹草的未婚夫。双儿小姐，司令这次真是喝多了，连胆汁都吐出来了。没事，我来照顾他吧。嗯。
，小叔叔，你醒了。哎，穆小姐，那个我们司令已经睡了，你有什么事儿明天再说吧。哎，穆小姐，哎，穆小姐。相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。这起落。天空海阔，我许下承诺。